அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இன்று ஆகஸ்ட் மாதம் ஒன்றாம் தேதி வியாழக்கிழமை இது இந்த ஆகஸ்ட் மாதத்திலே சுதந்திரம் என்ற மைய சிந்தனையிலே இந்த மாதம் முழுவதுமே நாம் சிந்தித்து தியானிக்க இருக்கிறோம் கடந்த ஒரு சில மாதங்களாக இந்த குட் மார்னிங் ஜீசஸ் இறை செய்தியை கேட்டு ஜிபிப்பவர்களுக்கு தெரியும் ஏப்ரல் மாதத்திலே மிக சிறப்பான மாதத்திலே தேர்வு எழுதிய பிள்ளைகளுக்காக மாணவ செல்வங்களுக்காக சிறப்பாக ஒவ்வொரு நாளும் நாம் ஜெபித்தோம் மே மாதம் உழைப்பாவுடைய மாதம் உழைக்கக்கூடிய வக்கத்தினரை இறை பிரசில ஒப்பு கொடுத்து ஒவ்வொரு நாளும் சிறப்பாக ஜெபித்தோம் ஜூன் மாதத்திலே இந்த புதிய கல்வி ஆண்டிலே மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் அவருடைய படிப்பு இந்த கல்வி ஆண்டு முழுவதையும் ஒப்பு கொடுத்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு சிறப்பு கருத்துக்காக ஜீவித்திருக்கிறார் ஜூலை மாதத்திலே ஆன்மீகம் என்ற தலைப்பில் ஒவ்வொருடைய ஆன்மீகத்தை முன்னிலைப்படுத்தி நாம் சிறப்பாக ஜீவித்திருக்கிறோம் இந்த மாதம் ஆகஸ்ட் மாதம் விடுதலை சுதந்திரம் என்ற அந்த மைய சிந்தனை நாம் சிந்தித்து தியானிக்க இருக்கிறோம் அன்புக்களே இந்த மாதத்தின் முதல் நாளாக என்று நாம் கண்களை மூடி நம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செல்வோம் இந்த மாதம் முழுவதையும் ஆண்டு பிரசன்ட் ஒப்பு கொடுப்போம் கடந்த மாதத்திலே கிரிவன் நம்மை அபரி விதமாக ஆசிரித்திருக்கிறார் நம்ம நினைச்சு பார்க்கல நினைச்சு பார்க்காத பல காரியங்களை நம்முடைய குடும்பங்களுக்கு நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்விலே இறைவன் நடத்தி காட்டி இருக்கிறார் ஆண்டோடைய அந்த இறக்க பிறகத்தை நினைத்து நாம் வாஞ்சியோடு நன்றி சொல்வோம் திருப்பாடல் நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு ஒன்றில் இறைவனை தம் துணையாக கொண்டிருப்போர் பேரு பெற்றோர் அதனாலே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆண்டவர துணையா ஆண்டவர முழுமையா நாம் பற்றி கொண்டு வாழ்ந்தோம்னா நம் எல்லோருமே பேர் பெற்றவர்கள் தனிப்பட்ட வாழ்வில் அனைகுறை விசுவாசம் நமக்கு இருக்கிறதா அல்லது ஆண்டவர முழுமையா பற்றி கொண்டு வாழ்கிறோமா இது நாளில் ஆண்டவர் அழைக்கிறார் மகனே மகளே வா என்னிடவா என்னை பற்றி கொண்டு ஒரு புனிதமான பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ் தனிப்பட்ட வாழ்வில் பல விதத்தில் பல விதமான தீய பழக்க வழக்கங்களுக்கு நாம் வந்து அடிமைப்பட்டு கிடக்கலாம் குடி பழக்கம் மற்றவங்களை பற்றி தவறா பேசக்கூடிய ஒரு மனநிலை பொறாமப்படுறது மற்றவங்களை வளர்ச்சியில பொறாமப்பட்டு அவங்களுடைய வாழ்க்கை அழிக்க நினைப்பது குறுக்கு வழியில பணம் சம்பாதிக்கணும் குறுக்கு வழியில பெரிய ஆளாகணும் இப்படி நாம் தனிப்பட்ட விதத்துல நம்முடைய வாழ்வில் முடங்கி போய் கிடக்கிறோம் இது நாளில் ஆண்டு அழைக்கிறார் உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில இந்த தீய பழக்க வழக்கிலிருந்து விடுதலை பெற்று என்னை பற்றி கொண்டு வாழ்வாயா ஆண்டவர் அழைக்கிறார் நீங்க சொல்லுவோம் ஆண்டவரே நான் மாற நினைக்கிறேன் என்னால் மாற முடியல என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றத்தை கொடுங்க ஆண்டவரே இந்த நாளிலே இறைவன் நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்க இருக்கிறார் ஆண்டவருடைய அந்த இறக்க பிறக்கத்தை நினைத்து நாம் நன்றி சொல்வோம் இது இந்த நாளில் மத்திய நட்சதி பதிமூன்றாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஏழு முதல் ஐம்பத்தி மூன்று வரை வார்த்தையிலே அக்காலத்தில் இயேசு மக்களை நோக்கி கூறியது விண்ணரசு கடலில் வீசப்பட்டு எல்லா வகையான மீன்களையும் வாரிக்கொண்டு வரும் வலை கோப்பாகும் வலை நிறைந்ததும் அதை இழுத்து கொண்டு போய் கரையில் உட்கார்ந்து நல்லவற்றையும் கூடையில் சேர்த்து வைப்பார் கெட்டவற்றை வெளியேறிவர் இவ்வாறே உலக முடிவிலும் நிகழும் வானதூத சென்று நேர்மையாளிடமிருந்து தீயோரை பிரிப்பர் பின் அவர்களை தீச்சுளையில் தள்ளுவர் அங்கே அழுகையும் அங்கலாய்ப்பும் இருக்கும் இவற்றையெல்லாம் புரிந்து கொண்டீர்களா என்று ஏசு கேட்க அவர்கள் ஆம் என்றார்கள் பின்பு அவர் ஆகையால் விண்ணரசு பெற்று கற்றுக்கொண்ட எல்லா மறுநூல் அறிஞரும் தாம் கருவிலத்திலிருந்து புதியவற்றையும் பழையவற்றையும் வெளி கொணரும் வீட்டு உரிமையாளரைப் போல இருக்கின்றனர் என்று அவரிடம் கூறினார் இவ்வமைகளை இயேசு சொல்லி முடித்த பின்பு அவ்விடத்தை விட்டு சென்று விட்டார் அன்புக்குள்ளே கடவுள் எல்லாருக்கும் சொந்தமானவர் இந்த உலகம் நன்மை தீமை இன்பம் துன்பம் 
இரவு பகல் இவற்றுடைய கலவையாக இருக்கிறது மனிதர்களாகிய நாமும் கூட இதற்கு விதிவிலக்கு கிடையாது நல்லவர்களும் தீயவர்களும் சேர்ந்த கலவையே நான் வாழ்கிற இந்த சமூகம் இந்த சமுதாயம் கடலிலே மலை வீசுகிற மீனவர் நல்ல மீன் கெட்ட மீன் என்று பிரிக்காமல் அனைத்தையும் வாரி எழுப்பது போல கடவுளும் மனதுகளாகிய நம்மை இவன் கெட்டவன் இவன் நல்லவன் என்று பிரித்து பார்ப்பது கிடையாது அனைவரையும் அன்பு வாழ்வுக்கு பகிர்வு வாழ்வுக்கு அழைக்கிறார் அழைப்பை ஏற்று முழு மனித விடுதலை பெற்று ஆண்டவர்களே இணைகிறவர்கள் இறை ஆட்சியின் மக்களாக மாறுகிறார்கள் ஆனால் இன்றைய நட்சத்திர வாசகத்திலே சுயநலத்தின் அடையாளமாகிய யூதர்கள் பரிசியர்கள் சதுசியர்கள் மறைநூல் அறிஞர்கள் இறைவனை தமக்கு மட்டும் உரிமை கொண்டாடி ஆலயத்தில் கூட பிற இனத்தவர்களுக்கும் ஆயக்காரர்களுக்கும் பாவிகளுக்கும் இடம் கொடுக்க மறுத்தார்கள் அவர்களுக்கு வலை ஓமை சொல்லி ஏ சாண்டவர் அந்த உண்மையான நிலையை புரிய வைக்கிறார் அன்புக்கிறவளே விண்ணில் வாழ்பவன் இறைவன் மண்ணில் வாழ்பவன் மனிதன் விண்ணகம் மண்ணகம் என இரு பகுதிகளாக இந்த உலகமானது பார்க்கப்படுகிறது நாம் சேர்ந்து வாழ்வது விண்ணகம் தனக்கு ஒரு கண் போனாலும் விரோதிக்கு இரண்டு கண்கள் போக வேண்டும் என்பதுதான் ஒரு சராசரி மனுடைய எதிர்பார்ப்பு ஒரு ஊர்லே ஒரு பக்தன் தான் ஒவ்வொரு நாளும் கடவுளுக்கு பிரியமான பல சேர்களை செய்தான் கடவுள் அந்த பக்தனுக்கு தோன்றி நீ செய்யக்கூடிய செயல்கள் உண்மையிலே எனக்கு மிகவும் பிரியமாக இருக்கிறது நீ என்ன வேண்டுமானால் கேள் உனக்கு மூன்று வரங்களை கொடுக்கிறேன் என்று சொன்னார் ஆனால் ஒரே ஒரு நிபந்தனை உனக்கு நான் கொடுக்கக்கூடியதை இரு மடங்காக உன்னுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு கொடுப்பேன் என்று கடவுள் சொன்னார் அந்த பக்தன் ஒத்து ஒத்துக்கொண்டான் கடவுள் முதல் வரத்தை கேட்க சொன்னார் இந்த பக்தன் முதல் வரத்தை கேட்டான் கடவுளே எனக்கு ஒரு வீடு இல்லை எனக்கு ஒரு வீடு கொடுங்க என்று கேட்டார் கடவுளும் அந்த பக்தனுக்கு ஒரு விடையும் பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு இரண்டு வீட்டையும் கொடுத்தார் இரண்டாவது வரத்தை ஒரு சில நாட்கள் எழுதி இரண்டாவது வரத்தை கேட்க சொன்னார் அந்த பக்தன் கடவுளே எனக்கு ஒரு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் தேவைப்படுகிறது என்று சொல்ல கடவுளும் அந்த பக்தனுக்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாயையும் பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு பத்து லட்சம் ரூபாயை கொடுத்தார் மூன்றாவது வரத்தை கேட்பதற்கு முன்பாக இந்த பக்தன் யோசித்தான் வரம் கேட்டது நான் அனுபவிப்பது அவனா யோசித்த இந்த பக்தன் மூன்றாவது வரமாக கடவுளிடம் கடவுளே கடவுளே என்னுடைய ஒரு கண்ணை எடுத்து விடுங்கள் என்று சொன்னானா நம்புக்குள்ள இதுதான் மனதில் உள்ளாகிய நம்முடைய ஒரு மனநிலை தனக்கு ஒரு கண் போனாலும் தன்னுடைய விரோதிக்கு இரண்டு கண்கள் போக வேண்டும் என்பதுதான் மனதிலாகிய ஒவ்வொருடைய எதிர்பார்ப்பு மனிதன் என்பவன் சுயநலத்தின் பிம்பம் தன்னலத்தின் ஒட்டுமொத்த உரு அதிலும் இந்த யூதர்களோ சுயநலத்தின் சிகரங்கள் இறைவனை தமக்கு மட்டும் என்று கூறி இவர்கள் இறை இல்லத்தில் கூட பிற இனத்தவருக்கு இடம் கொடுக்க அவர்கள் மறுத்தார்கள் இந்த நிலையில் தான் ஏன்ஸ் ஒரு புரட்சிகரமான கருத்தை இந்த வலை ஓமிய வழியாக அவர்கள் சொல்லுகிறார் அதாவது இந்த விண்ணரசு யூதர்களுக்கு மட்டும் சொந்தம் அல்ல பல்வேறு மீன் இனங்களை வலை ஒன்று சேர்ப்பது போல விண்ணரசும் அனைவருக்கும் சொந்தம் இதிலே ஆணவம் பிடித்தவர்கள் வேண்டப்படாதவர்கள் கழிவுகள் என்று யூதர்கள் விண்ணரசு என்று தூக்கி எறியப்படுவர் என எச்சரிக்கை தருகிறார் இயேசு அன்புக்களே சேர்ந்து வாழ்வதுதான் சொர்க்கம் அடங்கி இருக்கிறது கூடி வாழ்ந்தால்தான் நன்மைகளை பெற முடியும் ஆகவே இது நாளே ஆண்டவர் இயேசு நம்ம ஒருவரையும் அழைக்கிறார் நம்மளை இருக்கிற ஆணவம் அகங்காரம் ஒரு சில கெட்ட பழக்க வழக்கங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில நாம் எதெல்லாம் விட நினைக்கிறோமோ விட முடியாம திருப்பி திருப்பி பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு அதுக்கு பின்னால சொல்லக்கூடிய ஒரு மனநிலை இது ஆண்டவர் அழைக்கிறார் விண்ணரசுல எல்லாருக்குமே இடம் உண்டு ஒரு குறிப்பிட்டவருக்கு மட்டுமல்ல எல்லாருக்கும் இடம் உண்டு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில நம்மிடம் இருக்கிற தீய பழக்க வழக்கம் இருந்து நாம் விடுதலை பெற்று நாம் இயேசுவை தேடி வந்தோம்னா நிச்சயமா நமக்கு ஒரு முழு மனித சுதந்திரம் நமக்கு கிடைக்கும் நாம் எல்லோருமே இயேசுவோடு பயணிக்க முடியும் என்ன இயேசு ஆண்டவர் எல்லாருக்குமே சொந்தம் என்பதை உணர்ந்து தனி மனித விடுதலைக்காக 
நம் ஒவ்வொருக்காக சிறப்பாக இந்த நாளிலே பக்தியோடு ஜெபிக்கலாமா இந்த இறைவார்த்தை சிந்தனையிலே நாம் கேட்டோம் இந்த உலகம் நன்மை தீமை இன்பம் துன்பம் இரவு பகல் இவற்றினுடைய கலவை என்று நல்லவர்களும் தீவர்களும் சேர்ந்த கலவை தான் இந்த சமுதாயம் கடலிலே வீசுகிற அந்த மீனவர் நல்ல மீன் கெட்ட மீன் என்று தரம் பிரிக்காமல் அனைத்தையும் வாயெடுப்பது போல கடவுள் மனிதர்களை தரம் பார்ப்பது கிடையாது அனைவரையும் அன்பு வாழ்வுக்கு பகிர்வு வாழ்வுக்கு அழைக்கிறார் இது அந்த நாளில் நம்முடைய நாட்டின் சுதந்திரம் நம்முடைய நாட்டின் சுதந்திரத்துக்காக ஜிபிக்கிற இந்த வேலையில நம்முடைய நாடானது முழு சுதந்திரம் பெறணும்னா முதல்ல தனிப்பட்ட விதத்தில் நான் சுதந்திரம் அடைந்திருக்கணும் என்னுடைய குடும்பத்தில் உள்ள என்னுடைய குடும்ப சுதந்திரம் அடைந்திருக்கணும் அப்போதுதான் என்னுடைய செயல் மூலமாக இந்த நாட்டினுடைய பிள்ளைகளாகிய ஒவ்வொருவருடைய முயற்சியால இந்த நாடு முழு சுதந்திரம் அடைய முடியும் இது இந்த நாளில் நம்முடைய நாட்டுக்கு அந்நியனுடைய ஆதி ஆதிக்கத்திலிருந்து சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்த நம்முடைய நாட்டு தலைவர் நினைச்சு பார்ப்போம் நாட்டுக்காக ரத்தம் சிந்தி பெற்று தந்த சுதந்திரம் இங்கே இன்று நினைத்து பாரு தனி ஒரு மனிதர்கள் இடமிலேயே வீடுதோறும் வாசலிலேயே உரிமையே எங்கே உடைமை எங்கே உணர்வுக்கு இந்த மதிப்பிலேயே இன்று நம்முடைய உணர்வுகளை மதித்து நம்முடைய உரிமைகளை நாம் சொல்லுகிற அந்த சுதந்திரம் நமக்கு கிடைக்கணும் சிறப்பாக நம்முடைய நாட்டை இணை பிரசனத்தில் ஒப்புக் கொடுத்து சிறப்பாக செபிக்கலாமா வாழ்க்கை சூழல சமூகத்தில் பேசுறதுக்கு நம்ம வந்து பயப்படுறோம் அநியாயங்கள் அக்கிரமங்கள் நடக்கிற பொழுது நம்முடைய கண்ணுக்கு எதிராக அநீதிகள் நடக்கிற பொழுது பல வேலைகளிலே கண்ணிருந்தும் குருடர்களாக காதிருந்தும் சிறுவர்களாக எனக்கு எதற்கு இந்த மம்பு என்று சொல்லி நம்ம வந்து நம்முடைய கண்களை மூடி நம்முடைய காதுகளை மூடி நம்ம நடந்திருக்கிறோம் நான் எனது என்னுடைய குடும்பம் என்ற ஒரு உணர்வுல வாழ்ந்திருக்கிறோம் பல வேலைகளில் பல வேலைகளில் பல தீய பழக்க வழக்கங்கள் இந்த சமூகத்தில் சுழல்விட்டு அறிய நாம் அதற்கு உணர்ந்து ஆழ்ந்திருக்கிறோம் இந்த நாளில் ஆண்ட வழைக்கிறார் தனிப்பட்ட விதத்தில் தனிப்பட்ட விதத்தில் நாம் சுதந்திரம் அடைஞ்சாதான் இந்த நாட்டை ஒரு நல்ல பாதையில் அழைத்து செல்ல முடியும் அதற்கான பொறுப்பு நம்ம ஊரிடம் இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து ஆண்டவரே ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு சில பொறுப்புகள் இருக்கிறது கடமைகள் இருக்கிறது உரிமைகள் மட்டுமல்ல அதை நான் உணர்ந்து நான் செயல்படணும் இந்த நாட்டினுடைய முழு மனித முழு மனித விடுதலைக்காக நானும் உழைக்கணும் நானும் அதுக்கு ஒரு கருவியாக இருக்கணும் என்னை ஆசிரியங்க ஆண்டவர் என்று சொல்லி அன்றைய கரங்களை ஒப்புக் கொடுத்து ஜெபிக்கலாமா உள்ளது 
தனியொரு மனிதரில் இடமில்லை வீடுதோறு வாசலில்லையே தனியொரு மனிதரில் இடமில்லை வீடுதோறு வாசலில்லையே உரிமை எங்கே உடமை எங்கே உரிமை எங்கே உன் உடைமை எங்கே உணர்வுக்கு மதிப்பு இல்லையே உன் உணர்வுக்கு மதிப்பு இல்லையே எழுந்திடு எழுந்திடு ஆம் மதிப்பில்லை உணர்வுகளுக்கு மதிப்பில்லை உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தலைவர்கள் இன்றில்லை ஏழைய எளிய மக்களை வழி நடத்த நல்ல தலைவர்கள் தேவை முழு மனித மனிதனைத்தோடு செயல்படுகிற தலைவர்கள் இன்று இந்த சமூகத்துக்கு தேவை இருபது நாள் ஆண்டு சொல்லுகிறார் இனி சட்ட நூல் முப்பத்தி ஒன்று ஆறுல வலிமை பெறு துணிவுகள் அஞ்சாதே அவர்கள் முன் நடுங்காதே என்னில் உன் கடவுளாகி ஆண்டவரை உனக்கு முன் செல்பவர் அவர் உன்னை விட்டு விலக மாட்டார் உன்னை கைவிடவ மாட்டார் ஆம் ஆண்டவரே நான் இது நேரத்துல வலிமை பெறுகிறேன் துணிவு கொள்ளுகிறேன் நஞ்ச மாட்டேன் பயப்பட மாட்டேன் நடுங்க மாட்டேன் நீங்க இருக்கிறீங்க என்னுடைய உணர்வுகளுக்கு என்னுடைய உணர்வுகளை எந்த ஒரு சூழ்நிலை விட்டு விட்டு விடாம இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்காக உணர்ந்ததுக்காக நான் உழைக்கணும் என்னுடைய உணர்வுகளை இந்த சமூகத்தின் உணர்வுகளை இந்த நாட்டின் உணர்வுகளை மதிப்பிட நல்ல தலைவர்களை தாங்க ஆண்டவரே ஒவ்வொரு குடிமகனுமே ஒவ்வொருவருமே தங்களுக்கு உரிமைகள் மட்டுமல்ல கடமைகள் இருக்குது என்பதை உணர்ந்து சுயநிலத்தை தவிர்த்து இந்த நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக உழைக்கிற அந்த நல்ல உள்ளத்தை தாங்க ஆண்டவரே ஆசை வரைங்க ஆண்டவரே இந்த நாட்டினுடைய முழு மனித சுதந்திரத்துக்காக முழு விடுதலைக்காக செபிக்கிறோம் இல்லாமல் இருக்க முளையறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியார் நம்முடைய நாட்டை ஆசீர்வாதத்தால் நிரப்பி அபரிமிதமான ஆசீர்வாதங்களை வழங்குவாராக ஆமேன்